闻见闻到恩怨消，怕是旧恨新仇添纷扰。闻几闻着，是比谁高？几番身世浮沉难预料。闻路闻成山水迢迢，知音何处人寂寥？闻雨闻清心事多少？浮明月暮，暮雨朝朝。真好，人生欢乐苦短，几春宵。问秋，问冬，风雪萧萧，彩云易散，岁月难熬。花开早，天真少，天莫少，天已老，江湖少，天地遥，人去了，我忘了。哎呦我去！我看见那么多红肠，我都饿了。不是这疯婆娘能不能快点办事啊？啊，办完我好吃吃东西。食尸鬼，稍安勿躁，还未到良辰吉时。哎呀！哎，姐姐，姐姐，辛苦了。哎，这色鬼，那疯婆子就快来了。管住自己一点儿！不是他干什么呀？你看什么呢？管我看什么？我看又怎么了？再看这椅子也是我的！呸！不是你说你就是你的呀？信不信我宰了你？不是你再你再说一遍！国情不主道。邪三鬼，你这排场摆够了吧？不过你总叫着哥几个陪你玩过家家，不是个事儿啊！你要是吸引真的那么大，<笑>自个儿摆台，自个儿唱去。嗯，放好彩旗，行了。西三鬼，你跟他一般见识干嘛呀？吉时已到，快些行礼吧。那行吧，赶紧把我们的新郎官请上来吧。有请新郎。有请新娘。
断剑山庄少庄主穆云歌，与峨眉弟子莫燕婉两情相悦，互许冤盟。今由薄情部主喜丧鬼作为兵人，诸位恶鬼作为见证，恭喜穆莫两性联姻，永结情尽之好。天上人间，永不分离。一拜天地。二拜高堂，夫妻对拜。李成，小二，来嘞！爷，有何吩咐？你们这乌城酒啊，妙得很。给我再来一壶。对不住了，爷，跟您说实话吧，这厢房里坐着来自湖州的大贵客，他把小店里的乌城酒啊都订走了。要不给您来点别的？行。哎，好嘞。那个人。怎么有点像师傅？啊，只是身材像，师傅可没那般俊俏。不知道师傅和温叔现在去哪里了。先说规矩了，我没叫你们说话之前呢，不许开口，谁开口谁先死。反正今天你们当中也只有一个人能够活着离开这，我们倒无所谓是谁。啊，这位壮士，你看起来很见多识广的样子，你可知道我们家主人为何有薄情不主这个名号的？薄情不主，喜三鬼，杀尽天下，负心人。哎呀，答对了。不过还是要死。我不是说过了吗？没有叫你们说话之前不许开口。我问你，可没叫你一定要回答呀、啊。暮云哥骗得莫姑娘以身相许，却翻脸无情，害得莫姑娘吊死于断剑山庄之下。这件事情既然被我们家主人知道了，今日便要主持这个公道。凡是他做主办的喜事，必定要在负心汉的亲友中邀请十个人来做客。今日你们十个人当中，只有一个人能活着离开。至于是谁能活到最后，就凭各位的本事了。那各位少侠。期待你们的表现了。别怕，大不了便是一死。咱们万万不能坠了岳阳派的威名。众位兄弟，咱们跟他们拼了！他们这是在故意折辱我们取乐。你们在想什么？他们，他们这是在故意离间。就算我们真的只剩一个人，这群恶鬼会遵守他们的承诺吗？哎，小贼，此言差矣。青崖山恶鬼什么坏事都做，食言而肥的事儿绝对不做。恰恰和你们这些说话不如放屁的大侠截然相反。呀，不过话说回来，你们现在还有的选吗？还愣着干什么？动手啊！我没有说明白吗？你们当中只能活一个人。
住手！你们疯了吗？上啊！打他！这真挺有意思的。打他！要不然你就没命了。徐大鬼啊，我真佩服你们这些聪明人啊！就冲那个狗咬狗的精彩！哎，老子就愿意陪你走走一辈子，做你的小跟班。住手啊，兄弟们！哎呀，哎，别打了，大点劲儿，快！堂堂镜湖派大侠张玉森，是何等要强的人，怎么就只剩下这么一个不中用的孩子？若活下来的是老大老二，这也算是后继有人。可这孩子，幼子难免教养了些，毕竟他生下来这些年，天下太平，也没经历过什么风浪。二哥，你真信他所说，什么都不记得？他一个孩子能骗我们什么呀？你想多了。你知道吗？张家两个侄子，死前曾遭凌迟，四哥他是自己击碎了自己的天灵盖。如果鬼谷顺利得到琉璃甲，何必大费周章？一定是他们找不到琉璃甲，苦苦逼供，四哥和孩子们才遭这么大的罪。还相信成什么都不知道吗？啊！就是不知道这孩子中了什么邪，对我们这等疏远和沉默呀！行了，别说了，我心痛。光心痛有什么用狠呐！这武戏看多了，还真没什么机会看这种兄弟情深的文戏。哎呀，好，好，好！你别说，今儿这个幸存者，我看着还算顺眼。名门正派中，也不全是孬种。还有两个人。韩大人，高大侠有礼，在下天窗统领韩英。韩大人从晋州不远万里来到此地，所谓何事啊？咱们开门见山吧。在下此次来到南方，是为了调查琉璃甲之事。高大侠贵为五湖门盟主，若有所知，还请不吝见告。琉璃甲只不过是区区江湖传闻罢了，韩大人不可偏信呐。明人不说暗话，别搪塞我。高大侠，如肯将琉璃甲所知全盘托出，天窗念你一个人情，往后和五湖盟常来常往，还有许多合作的机会。否则，久闻天窗威名赫赫。有影无踪，有进无出，无所不知，无所不晓。今日一见韩统领，果然名不虚传。既然天窗无所不知，那韩统领为什么因为琉璃甲来找高某呢？岂不是有些浪得虚名之嫌？听闻五湖盟。在四处寻找镜湖派的遗孤，这是我五湖盟家事，不用别人操心。至于琉璃甲嘛，
高某一无所知。韩大人如果无事，请回吧。你别敬酒不吃吃罚酒。天窗在西北或许可以一手遮天，可高某脚下踩的是岳阳城，头上顶的是当今天子。韩统领如果想留下来吃酒，那也应该是五湖盟请你。你是请回呢，还是留下来吃酒？晋王怎么会知道琉璃甲之事？成陵他们就要到了，必须赶紧迎他们入城。以免生变。辎重留给下人，你们立刻上马，只带乘领，马上进城。好。大哥，什么事啊？你这样。我心里发毛啊！爹爹，你回来了啊！沈叔叔、嗯，赵叔叔，小莲，真的是女大十八变呀、啊！啊，来，见过你成岭弟弟，成岭，这个就是你高伯伯的独女，叫小莲姐姐就好了。成岭弟弟，啊，小莲。带程岭弟弟下去休息。啊，是。程岭弟弟，叔叔和爹爹他们有要事要商量，我们先下去吧。嗯。你们也下去吧。嗯。大哥，现在能说了吧？为何如此着急，让我们带程岭回来？恐怕从此以后，这江湖再无宁日了。为什么？琉璃甲的秘密已经泄露。明庄暗卫，一个江湖门派，防卫倒是森严。高崇如此谨慎。亲自接到了这里，这孩子总算是安全了吧？从此海阔天空，愿你度过此劫，逢凶化吉。什么时候天窗在岳阳派中也埋了安装？天窗到底想干什么？晴时打伞，雨时打扇。大爷，小的既不卖伞，也不卖扇。什么？他不是天窗的人。不过。小的这有新鲜玩意，漂亮，漂亮，漂亮，果然是人如其名啊！端的是腰似任柳。身若飞絮，阿雪
你下手怎么这么毒啊？那句话怎么说来着？有道是：颜如桃李，心如蛇蝎。阿雪，你怎么就不能学学我，做个好人呢？毒蝎？你也知道毒蝎？哼，我知道的可多着呢。北有天窗。南有毒蝎，天底下最大的两个杀手组织都掺和进了琉璃甲这件事。阿雪，你那宝贝徒弟，可真是个香饽饽呀！哼哼哼。江湖已大乱，你是怕麻烦，会找上门吗？麻烦。我温大善人翩翩君子，温润如玉，八面玲珑，和气生财，哪儿来的麻烦？倒是不像你，心狠手辣的杀人魔，走到哪儿，麻烦就跟到哪儿。行，温大善人，那就请你别跟着我了，别让我这个杀人狂魔玷污了你的尊木。只要你不遮起你这张俊脸。就污不了我的眼，好端端的，你怎么又伪装起来了？你到底在躲谁啊？太阳太大不行吗？阿旭，你别走那么快嘛，等等我，离我远点，老子还想多活几年。你放心吧。虽然天下攘攘，皆为此物奔忙，但若真有人拿着它，在他们眼前晃荡，这些蠢人未必认得。岂不闻藏匿一吊钱最好的办法，便是把它藏进钱箱。来，看个欢笑。哎，阿旭。哎，公子。阿旭，你怎么又走了？你别板着脸呢，我只是说说而已。我来问你，这个怎么卖啊？十两。九转银壶，方不知。阿、啊、旭、啊，这些怎么样？都不怎么样。你选一个吧。你不是不喜欢我带着这劳什子吗？你帮我选一个，我便换了他。他是故意引人注目。阿、啊、旭。阿旭，去哪儿啊？事情都办妥了吗？是主人，信不辱命，没有任何人发觉。好，戏台子已经搭好，且看天窗、毒蝎、五湖盟、江湖杂鱼同台竞技。你方唱罢我登场，好生期待呀、啊！来，姑娘，看看这个布，有一套头发，这个布也特别俊美。不是啊。哎，阿旭，等等我呀！生气了？请问这位朋友，是去参加英雄大会的吗？算是吧。敢问尊姓大名，出师何门何派？可有请帖？无名小卒，不足挂齿。哎，这位小兄弟，他是我兄弟，我们是赵敬大侠邀请来的。原来是赵师叔的朋友，师敬，师敬，需不需要我派名师弟带你们去驿站休息？哎，不必劳烦了，你们请便吧。那不打扰了。嗯，告辞，走。高崇这次可是下了血本了，把整个岳阳城围得跟个铁桶似的。哎，阿旭，你那傻徒弟到了岳阳城可算是安全了，放心吧。嗯，行了行了，生年不满百，常怀千岁忧，何必呢？走走走走，找点乐子去，走，走吧。
，姑娘，你们慢用啊。就会为难我，让我找机会混入岳阳派。我怎么混啊？卖身为奴吗？嗯，姑娘这般花容月貌，气宇不凡，哪里像伺候人的丫头？一个破岳阳派，防卫的比皇宫还严。主人要是来到岳阳，我得怎么跟他交代呀、啊？各位老少爷们，太太小姐们，您还想听什么曲子？您吱声，我们给您唱。给哥几个表演曲。哎呦，这位少爷，不知道您想听什么曲子，我们会的很多、啊。那就唱一首《十八摸》吧。十八摸，这个啊，不会唱，您再换一个曲子。小云，我可以教他唱呀。少爷，学会了，给爷们几个唱一曲。哎，这音呢？就是你们的了啊！要不给您唱首《杨柳枝》吧？哎哎，少爷，少爷！啊，他不会唱，我倒是会唱呀。我若唱了，那银子是不是归我呀？啊！姑娘若是肯唱，我这银子再加一倍，加一倍。这个给你，替姑娘我拉一曲。啊！走走走！锦桥古来慢打锣，听姑娘我给你们唱一首《十八摸》。伸手先摸头发丝，乌云飞过半边天，伸手再摸脸千遍。臭丫头，找死！我想请你吃饭。这小子打什么主意？哼，不怕你。啊，姑娘，菜来了。姑娘，你快尝尝，这道银针鸡片是用明茶、君山银针和鸡片同炒的。你尝尝看。好吃吧？嗯，在下没什么别的本事，这专好寻访天下美食。你这个本事顶好呀！你人看起来也不坏嘛。你叫什么名字啊？哦，在下清风剑派曹卫宁。嗯，不知可否请教姑娘芳名？嗯，我的名字叫。就是那个臭丫头打了我们。哎呀！在下岳阳派弟子卓瑶之，有礼了。不知是何人，在我五湖盟地界寻衅滋事，还请给个说法。哼，阿呸！说法？你们怎么不去向那个被你们调戏的姑娘要说法去呢？调戏？刘子，怎么回事？没有的事，都是他们胡编乱造的。哎，朱兄，我作证，是这位小六君先调戏民女的，这位姑娘才出手相救。曹少侠，失礼了。少侠，叫的倒是挺亲切的呀。朱少侠是吧
，原来你们江湖上讲义气就是这样的，见色起义，见义不勇为的是吧？哟，原来你们五湖盟培养出来的人就是这副德行的呀，厉害厉害厉害！这位姑娘，千万别这么说，我们五湖盟对于轻薄女子这样的恶行，向来是绝不姑息的。不过小六子她并非门内弟子，只是当地的居民，还请姑娘放心。我们对于这样的恶行，一定会给一个公道，讨一个说法。六子，你行啊，骗我！我错了，我错了，还不快走！你们也回去吧。走走走走走，去去去。呃，曹少侠，今日的事情能不能别跟别人说？尤尤其是我师傅。行了行了，我知道了。快回去吧，啊！多谢，告辞，告辞。完了，不用打了。对啊，他们理亏。呃，姑娘，你很喜欢打架吗？怎么不行啊？呃，行，怎么不行？好的很。我也喜欢打架，那你陪姑娘我打一把。不，这怎么行呢？我怎么能和你打架呢？我从来不会跟女孩子打架的。你什么意思啊？瞧不起姑娘吗？别以为姑娘打不过你。我不是这个意思，只是姑娘如花美眷，令人想尊重爱护还来不及，岂敢唐突佳人？哎，你别吃，这些菜都已经凉了。我让他们再给你做一份，让你婆婆妈妈的，再点份新的吧。阿旭，又喝酒了，你莫不是九重成了精？这里是城中江湖人士的聚集之地，但凡有事端。这里都会得到封赏，怎么个封赏？哼客官，你要什么呀？有封建的春茶吗？客官说笑了，近来店里来了这么多英雄豪杰，什么茶没有啊？敢问你要哪产的呀？有和生米一块炒的吗？这城里倒是没有，听说城外刚来了一大批，是官家的茶，小店却买不起。哎呦，谢谢大少，小的这就给您换上好的茶去。阿雪，你们刚才对的暗号是什么意思啊？温大善人，这江湖中的切口，你不知道？我怎么会不懂？我就考考你。来来来，喝，喝。哟。你家白菜被猪拱了呀？啊？你跟高盟主很熟？啊，不敢当，是家师和高盟主关系特别好，嗯，乃是知己之交，两边常来常往的，所以我们就都很熟了。啊，好厉害呀！我叫顾香。你这个朋友我交定了，来，我们喝一杯。啊，来喝，来。酒宜宾兮并迎，灵之来兮如云，飘飘兮若流风之飞雪。姑娘，您这个箱子委实佳妙啊！你怎么这么好钓闻啊？我知道有一个人，他一定跟你聊得来。当真
。当然啊，它也很好吃，也很好咬文嚼字。我看未必。啊！<笑>是清风剑派的曹卫宁，玉阳派的杜尚斌呢？顾香姑娘，嗯，这位是？啊，这是我家主人。你是丫头啊？怎么了？瞧不起丫头啊？啊，不不不，丫头好，丫头好。我之前还以为你是哪位武林前辈的徒儿，或者是贵人家的千金呢。我还担心。担心什么？啊，我没事。我管你是清风剑派还是众风剑派。你和我们家阿香很熟吗？哦，不熟不熟，我们刚认识的。公子，我们一起。既然不熟，那他的熟人来了，就请您行个方便，圆润的走远点儿。哦，实在抱歉，抱歉，抱歉。主人，什么叫圆润的走远点儿？滚的文雅说法。啊，阿香，你从哪儿认识的这么附庸风雅的半吊子？九哥和洛神父都被串了，能把屈原给气活过来？屈原是谁啊？关他什么事儿啊？哼。嗯，再靠近点儿。反正不准你跟这个没文化的臭小子来往，听见了吗？我觉得他挺有文化的呀，比我有文化多了。跟你比，啊？我怎么没看见那痨病鬼啊？他去哪儿了？你关心他做甚？怎么，想让他做上门女婿？嗯，我才不敢呢。他呀，看起来和和气气的。实际上，没人看着他的时候，眼神比鬼都可怕，是吗？那你还问他？我觉得，因为他在的时候，你看起来更像个人。我看你谈吐衣着也不错，怎么还吃霸王餐呢？啊，没钱还笔墨回报，敢问你是哪里的名家呀？嘘，小二给你洗脸上。喂，怎么，你没带钱啊？啊不,不，少爷，没钱还请人吃饭，这不太合适吧？不要紧，我这里有。哪有让姑娘付账的道理、啊？这位公子的账我结了。阿旭，荷包。你的荷包呢？终日打雁，终被雁啄了眼。头先在街上，我见到一位俊秀的书生，他与我擦肩而过，还冲我笑了笑。谁知道清本佳人奈何做贼呀、啊？哎，是不是一个穿青色学士服、丹凤眼、皮肤白皙的书生？我在书画摊子前见过他，还和他聊了两句。一定是，一定是他把我的荷包摸走的。你也会着了方不知的道？方。方不知，贼祖宗方不知，我知道了，就是他偷的我荷包。哎，我这样一个善良柔弱的书生，初次行走江湖，难免吃些暗亏，无妨无妨。阿旭，把你的荷包给我。不给，咱们什么关系让我替你买单？主人，他谁呀、啊？别管他，我有钱。阿香，不该你管的事，少掺和。你你你你你是，哎呀，你是，怎么样？你家主人眼光毒吧？我早就说过，他绝非凡品。
，你第一次说对、啊。哦，爪子收回去。哎呀，雪，怎么我一碰你，你就要打要杀的？他摸你，你就任他摸。你要是个娇俏的姑娘，你也可以。哎，各位爷，你能不能先把账付了？然后啊，你爱摸谁摸谁，你爱怎么摸怎么摸，好不好？阿雪，好吧。以后，想不到我们阿旭还是个小富翁呢。借钱是要有利息的，一日一厘。主人，不用他的，我们自己有钱。还不上，就拿这丫头抵账。阿香，你再把爪子伸出来，我保证你不但有钱，还会有难。嗯。谢爷，谢爷盛会，小的晚上找零给您。哎，不必找了，把你们这儿最好的酒席整治一桌上来。这位公子爷阔绰的很，断不会打那笔墨回报的主意。好嘞，雅座有请。长是轻狂，春风吹得绿江南水岸，吹不暖人心霜。猝不及防，那是不是我们的光？相见恨晚，心未晚，不再辜负四季花。江古道，西风瘦马，欢笑桥流水人家。万里河山，万家灯，往事如烟浪淘沙。江平生，霜雪与君初秋，捧茶。人山高水远，你在我眼。